วันที่สิบสามสิงหาคมเป็นวันที่สิบหกทางระยะสันข้าวพันษาแล้วเรื่องรีบด่วนในทางธรรมสำหรับผู้บวชใหม่ในวันนี้จะได้พูดถึงความยากลำบากเกี่ยวกับความกำควมของภาษา <coughs> ตัวเราได้พูดเรื่องบางเรื่องมาเป็นเวลาหลายวันแล้วนี่สังเกตเห็นว่าเรื่องที่จะต้องรู้ไว้อีกเรื่องหนึ่งถึงนอกออกไปจากตัวเรื่องที่เราตั้งใจจะพูดแต่ว่ามันก็มีความสำคัญไม่แพ้ตัวเรื่องก็มันเกี่ยวกันอยู่อย่างสนิทสนมหรือว่าเป็นภาพชนะสำหรับใส่ตัวเรื่องนี่มันเกี่ยวข้องกันอยู่ถึงอย่างนี้นี่ก็คือเรื่องภาษาที่เรากำลังใช้พูดรับฟังกันอยู่นี่เอง <coughs> อยากจะชี้เห็นในข้อเท็จจริงอันนี้หรือปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็ <coughs> เหตุเกี่ยวกับภาษาจะยกตัวอย่างด้วยคำที่เป็นหัวข้อเรื่องที่เรากำลังพูดนี่เองคือคำว่าเรื่องรีบด่วนทางธรรมสำหรับผู้บวชใหม่ม <coughs> ันมีคำว่าทางธรรมก็ยังมีคู่กันกับทางวินัยเรื่องรีบด่วนทางวินัยอีกเรื่องเรื่องรีบด่วนทางธรรมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญกว่านั่นก็มีอีกเรื่องนี่ก็อยากจะให้เห็นในความลำบากเดี่ยวกับภาษาสำหรับคำสองคำนี้คือทำคำหนึ่งกับวินในคำหนึ่งสำหรับภาษาบาลีแท้ๆไม่ใช่คำว่าทำเหมือนไปหมดไม่ว่าอะไรแต่เราก็แยกไอ้ทำมันออกเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องไปให้ชื่อต่างๆกันไปเมื่อเราพูดว่าธรรมอะไรวินัยไอ้ธรรมก็คือธรรมไอ้วินัยก็คือวิเอ็งคือธรรมไอ้วินัยนี่ก็คือธรรมไอ้ธรรมนั่นก็คือธรรมนั่นธรรมะวินัยธรรมะและวินัยก็คือธรรมนี่ไอ้วินัยนี่สมัยทำที่บัญญัติขึ้นโดยโดยโดยผู้นำก็คือพระจักรดาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสะดวกได้แก่ภาษาวก
ในการที่จะเข้าถึงธรรมในส่วนสิ่งที่เรียกว่าธรรมแท้ๆนั้นพระองค์ทรงแสดงตามที่มันเป็นจริงอยู่อย่างไรตามธรรมชาติมันจงจำในคำกิริยาสองคำไว้ด้วยสำหรับธรรมใช้คำว่าทรงเปิดเผยหรือทรงแสดงแต่สำหรับคำว่าวินัยใช้คำว่าทรงบัญญัติมันก็หมายความนี่มันก็แสดงให้เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าไอ้ธรรมะนั้นพระองค์ไม่ได้บัญญัติอย่างวินัยคือทรงทราบไปกดธรรมชาติตามที่เป็นจริงอย่างไรแล้วนำมาแสดงมาเปิดเผยส่วนวินัยนั่นเพื่อทรงบัญญัติทรงแต่งตั้งขึ้นตามความประสงค์ถ้าให้มนุษย์บัญญัติส่วนธรรมะนั่นธรรมชาติบัญญัติไว้เองเสร็จแล้ว <coughs> ทีนี้ที่มนุษย์บัญญัติอย่างพระพุทธเจ้าบัญญัตินี่มันจึงไม่ตายตัวหรือเป็นอันเดียวกันเหมือนกับธรรมที่ธรรมชาติบัญญัติเองดังนั้นวิในในศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์องค์ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันบางศาสนาพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติวินัยเลยก็มีเนี่ยปรากฏอยู่ในพระใจเป็นโลกนั่นเองพระพุทธเจ้าวิปัสสีสิกีอะไรนี้ไม่บัญญัติวินัยเลยสาวก็อยู่ตามสะดวกตามไม่ชอบใจเป็นเหตุให้ศาสนานั้นอันตรพานเร็วเกินไปที่จะไม่ถึงห้าพันพันสาเพราะไม่มีการบัญญัติวินัยให้เป็นการควบคุมหมู่คณะไว้ในลักษณะที่แน่นแฟนมั่นคงที่พระพุทธเจ้าพระองค์มีทรงวัญญัติวินัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งคณะสงฆ์เพื่อศาสนานั้นจะอยู่ยืนยาวได้ตามที่มันจะยืนยาวได้อย่างไรแต่ก็อย่าลืมว่าสิ่งที่บัญญัตินะบัญญัติตามเหตุที่เกิดขึ้นเรื่อยไปถ้าพระพุทธเจ้าจะมีตรงเมียยุ่ยยืนยาวต่อไปอีกสักห้าสิบปีนะก็คงจะมีวินัยเกิดขึ้นอีกแยะแล้วก็ในตอนแรกแรกพระเจ้าไม่ได้บัญญัติภิกษุก็แม้ที่เป็นทาหารก็ทำอะไรตามที่เคยทำเช่นจันอาหารเมื่อไรก็สะดวกก็เมื่อนั้นอย่างนี้เป็นต้นเราจะเห็นได้เป็นตัวอย่างเช่นว่าบัญญัติว่าอย่าอาชนอาหารตอนเที่ยงไปแล้วนี่มันเป็นเรื่องบัญญัติถ้าไม่ได้บัญญัติมันก็ไม่มีการห้ามแล้วมันก็มีการสันได้อย่างนี้เป็นต้นนี่เรื่องของวินัยคือบัญญัติก็มีไม่ได้บัญญัติก็มีเฉพาะเวลาเฉพาะถิ่นเฉพาะเรื่องก็มีส่วนธรรมชาตินั่นมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันมีกฎอะไรตายตัวตลอดการอย่างเดียวกันหมดนั่นมันจึงต่างกันระหว่างสิ่งที่เรียกว่าธรรมกับสิ่งที่เรียกว่าวินัยแล้วเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมทุกวันทุกวันพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมซึ่งธรรมชาติ
บัญญัติเองพระพุทธเจ้าเพียงแต่ทรงนําความลับอันนี้มาเปิดเผยหรือมาแสดงให้ทราบเอาละที่นี่มันก็จะมาถึงไอ้ไอ้ความกำกวมของภาษาที่มันได้มีอยู่ในวงการศาสนาของเราเวลานี้คือความปนเปกันยุ่งระหว่างคำว่าธรรมและวินัยไอ้ใจความสำคัญที่จะต้องจับช่วยไว้ได้คือว่าไอ้บัญญัติวินัยนี่ก็เพื่อ <coughs> สนับสนุนการเข้าถึงธรรมฟังดีนะว่าบัญญัติวินัยนี่มันเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นของธรรมชาติดังนั้นมันก็บัญญัติเอาตามชอบใจไม่ได้เข้าใจเองนักก็ไม่ได้มันต้องให้คล้อยตามหลักของธรรมชาติเพื่อให้เข้าถึงถึงธรรมหรือธรรมชาติได้ง่ายสังการบัญญัติอินไนมันบัญญัติขึ้นเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงธรรมมันเมื่อการเตรียมตัวเพื่อเข้าถึงธรรมมันก็ต้องมีเจตนารมณ์ที่ไปทางเดียวกันจะแตกแยกกันไม่ได้นะถึงแม้ว่าคนจะบัญญัติวินัยมันก็ต้องบัญญัติให้คล้อยไปทางเจตนารมณ์ของธรรมชาติซึ่งมันไม่ใช่คนท่านวินัยต่างๆที่บัญญัติขึ้นอย่างมากมายนั่นเลยเราต้องเล็งถึงความประสงค์ให้พบให้พบที่มันส่งเสริมการเข้าถึงธรรมและปฏิบัติให้ถูกตามนั้นอย่าไปเอาตามตัวหนังสือจนเกินไปมันจะกลายเป็นความงมงายขึ้นทีนี้สิ่งที่เรียกว่าธรรมที่ที่เราเรียกสมมติเรียกกันเดียวนี้ว่าธรรมมันก็ยังมีบางข้อหรือบางส่วนซึ่งคล้ายกับมีนัยเราว่าเป็นเรื่องที่ปรับปรุงตัวในเบื้องต้นให้เข้าถึงธรรมที่แท้จริงเหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่บังคับธรรมเนี่ยไม่มีการบังคับให้ต้องประพฤติหรือปฏิบัติลอยฟรีใครอยากก็ปฏิบัติก็เอาใครไม่อยากก็ไม่ต้องอส่วนวินัยนี่ต้องปฏิบัติไม่ไม่ปฏิบัติไม่ได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องปฏิบัติอย่างวินัยของอุบาสกอุบาสิกาเป็นภิกษุสามเณรก็ต้องปฏิบัติตามวินัยของภิกษุสามเณรไม่ปฏิบัติไม่ได้ไม,มันต่างกันอยู่อย่างนี้ทั้งที่มีเจตนารมณ์อย่างเดียวกันเพื่อจะเข้าถึงในธรรมธรรมมันสูงสุดนะท่านจึงมีคำสอนประเภทธรรมบางอย่าง <coughs> อยู่ในรูปของการจะเตรียมเพื่อเข้าถึงธรรมเหมือนเหมือนกับวินัยเหมือนกันยกตัวอย่างจะว่าทุกคนต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายรักษาระวังสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายแค่คำว่าต้องแต่อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าวินัยมันเป็นธรรมแต่แล้วก็อาจจะสนับสนุนวินัยหรือเอามาใช้ในส่วนของวินัยก็ได้ได้เหมือนกันนั่นแหละคือข้อที่จะปนกันยุ่งสำรวม
ตาหูสมุนลิ้นกายมาที่สมุนจิตใจที่จะออกมาทางตาหูสมุนลิ้นกายแต่ถ้าเราทำรวมจิตใจได้บังคับตาหูจูบหมุกลิ้นกายได้มันก็รักษาศีลสิขาบทอะไรต่างๆได้โดยง่ายก็อสิขาบทศีลสิขาบทเหล่านั้นเสียไปคือทําลายไปเพราะว่าไม่บังคับตัวได้ไม่บังคับจิตใจได้นี่เขาเข้าใจไปเห็นดีว่าคำพูดมันมีความกำกวมภาพเดียวและกำกวม <coughs> ธรรมะก็คือธรรมวินัยก็คือธรรมต่างกันแต่ว่าอันหนึ่งบังคับอันหนึ่งไม่บังคับอันหนึ่งบัญญัติตามกฎธรรมชาติอันหนึ่งบัญญัติตามความต้องการของมนุษย์เพื่อ,อให้คนที่จะปฏิบัติตามนั้นเข้าถึงธรรมชาติ <coughs> ท่านพ่อจะเจอถามกันขึ้นมาว่าพุทธศาสนานี้เป็นแมนเมสหรือว่าเป็นในชาติเราคุณก็ไปคิดดูเองมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นสร้างขึ้นบัญญัติขึ้นหรือเป็นไปตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติถ้าสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนานั้นมันก็รวมอยู่ทั้งธรรมและวินัยจึงจะเป็นพุทธศาสนาขึ้นมาได้เป็นว่าจะจะถือให้ลึกลงไปในทางภาษาว่าอะไรก็เรียกว่าธรรมถ้าอย่างนั้นทำก็คือทำวินัยก็คือทำมีธรรมที่มนุษย์บัญญัติก็มีธรรมที่ไปตามธรรมชาติก็มีที่นี่ที่ว่าพระพุทธเจ้าบางองค์ไม่ทรงบัญญัติวินัยนั่นเป็นการทำผิดอย่างใหญ่หลวงหรือเปล่าสำหรับพระพุทธเจ้าไม่มีการทำผิดเลยแต่ว่าการที่ท่านไม่บัญญัติวินัยนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านท่านแสดงธรรมเปิดเผยเรื่องความดับทุกข์สิ้นเจิงก็ทำแต่กับคนดีๆรวดทำแต่กับคนที่เป็นคนดีๆเจตนาดีเจตนาบริสุทธิ์ไม่รู้ส่วนคนทั่วไปท่านไม่รู้ไม่ชี้ไม่บัญญัติอินไม่สำหรับควบคุมหมู่กันนะนี่ก็ถูกของท่านแล้วคนที่ปฏิบัติโดยความบริสุทธิ์ใจมันก็บรรลุมรรคผลเป็นพระหันดับทุกได้เหมือนกันส่วนเรื่องวินัยนี่คล้ายๆกับว่าถ้าสำหรับคนที่มันดีอยู่แล้วแล้วก็มันจะต้องมีก็ได้มันไม่มีอะไรที่ต้องมีก็ได้แต่นี้คนมันไม่ดีไปทุกคนเช่นข้าวอาวุธเนี่ยไม่ได้รู้อะไรหรือว่าเป็นคนตื้อตรงต่อตัวเองหรืออะไรมาทุกคนจริงต้องมีวินัยควบคุมคนเหล่านี้ <coughs> ถึงแม้ว่ามีเจตนาดีแล้วเป็นทหารแล้วเนี่ยถ้าไม่มีระเบียบวินัยเลยจะรุ่มร่ามที่สุดเช่นอย่างว่าองค์หนึ่งสันตอนเช้าองค์หนึ่งสันกลางคืนองค์หนึ่งนุ่งห่มอย่างนี้องค์หนึ่งนุ่งห่มอย่างอื่นอย่างนี้มันก็คงจะไม่ไหวกันนั่นแหละเป็นมูลเหตุให้ศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นนั้นที่ในบัญญัติในในนั้นแหละอันประทานไปในเวลาสั้นนี่เป็นความกำกวมที่ลองเกเห็นว่าเห็นไหมนี่ไม่มีประธานคนเป็นประหารได้นี่กลายเป็นไม่จำเป็นไปแต่เมื่อไม่มีระเบียบวินัยนี้ศาสนานั้นนั้นอันประทานเร็ว
นี่ก็เป็นทีนายก็กลายเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งขึ้นมาทันทีหรือว่าแม่ไม่เกี่ยวกับศาสนาอันตรธานเร็วมันก็ยังเกี่ยวกับว่าไอ้ผู้ที่เข้ามาคนธรรมดาที่เข้ามาบวชนี่อาจจะล้มเหลวหรือว่าจุดซักชาเกินจําเป็นก็ได้คือไม่มีอะไรมาตกแต่งขัดเกลาอย่างที่เรียกเตรียมเตรียมในเบื้องต้นโกลนโกลนในท่ารูปนี่มันไม่มีท่านี้ไม่ก็คือเครื่องตับตรงวิโกลนตกแต่งอย่างที่คันโกลนโกลนให้คนเนี่ยเหมาะสำหรับที่รู้ทำแล้วก็ไปปฏิบัติทำบัตรก็บรรลุได้เร็วมันมีความกังวลที่ว่าไม่มีวินัยคนก็เป็นพระอรหันต์ไม่มีการบัญญัติวินัยคนก็เป็นพระอรหันต์ได้โดยมีวินัยอยู่โดยอัตโนมัติในจิตใจที่บริสุทธิ์นั้นเราวินัยที่เหลือเฟือคือที่อยู่ตรงมูคณะก็ไม่มีไม่ได้ถือเนี่ยดูความลึกลับก็ในความเป็นมาแล้วแต่อดีตเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับธรรมวินัยเป็นอย่างนี้ทีนี้เดือนนี้ก็มาถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้สำหรับพวกพวกพวกจอบพวกจอบคิดก็จะถามว่าพุทธศาสนาโดยเฉพาะนี้เป็นเรื่องของตามกฎธรรมชาติหรือเป็นเรื่องมนุษย์บัญญัติมันก็มีเกี่ยวกันอยู่อย่างนี้เราแต่เราจะมองในแง่ไหนถ้าพูดถึงเนื้อแท้ตัวแท้ของพุทธศาสนามันก็เรื่องธรรมคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นทำทั้งหลายทั้งปวงไปแต่ไม่เป็นยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นเนื้อแท้หรือเป็นหัวใจพุทธศาสนาอย่างนี้มันก็เป็นธรรมชนิดที่ธรรมชาติบัญญัติมนุษย์มนุษย์เพียงแต่รู้แล้วเอามาทำให้มันคล้อยสมคล้อยกันเป็นเองนี่ถ้าศาสนายังมีส่วนที่เป็นวินัยคือระเบียบต่างๆซึ่งซึ่งมากนับนับไม่เคยจะเพิ่มนะเนี่ยคุณยังคุณบวชยังไม่เคยได้เรียนนี่ที่เป็นความสำคัญบังคับไว้ที่ประปาที่โมกที่เราลงกันทุกสิบห้าวันนั้นมันก็ต้องฟ้องร้อยยี่สิบเจ็ดข้อก็ยังมีปีกย่อยอีกหลายร้อยหรือถึงพันที่เป็นเป็ดตะเล็ดต่างๆนี่เป็นของคนเอบัญญัติมนุษย์บัญญัติเพื่อจะเตรียมคนให้เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมรวมกันทั้งสองชนิดคือที่ธรรมชาติบัญญัติและมนุษย์บัญญัติเนี่ยเราเรียกว่าพุทธศาสนาทำแบบที่เรากำลังถือหรือเข้ามาบวชในาศาสนาในลักษณะอย่างนี้ยิ่งตามโดยทั่วไปก็ถือว่าอินในเป็นอวิในเป็นรากฐานสำหรับการประพฤติธรรมเป็นการทำคนให้มีรากฐานดีสำหรับการปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมถ้าจะมองให้ลึกก็ว่าถ้าคนมันดีมีใจดีเป็นคนดีบริเจตนาบริสุทธิ์เนี่ยมันจะทำอะไรถูกดูแล้วโดยสมควรแก่การที่จะบรรลุธรรมเนี่ยก็มีวินัยอยู่แล้วโดยอัตโนมัติโดยไม่รู้สึกตัวพอสมควรแก่การบรรลุธรรมทีนี้วินัยที่ตีย่อเลือกเพื่อไฟก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยเช่นจะนุ่งห่มอย่างไรจะกินอาหารอย่างไรจะอะไรอย่างไรนี่มันไม่เกี่ยวกันกับการบรรลุธรรม
แต่เจตนาที่เราฆ่าเขาลักเขาประพฤติล่วงเกินของรักเขานี่มันมีไม่ได้แม้ว่าท่านเหล่านั้นจะไม่เคยศึกษาวินัยสมมติว่าไม่เคยศึกษาวินัยมันก็มีไม่ได้ในจิตใจที่ที่บริสุทธิ์มันไม่ทำตัวเองไอ้อย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องทำไปเสียอีกถูกถูกนับรวมว่าในเรื่องของทำไปเสียอีกคือจิตใจมันดีมีจิตใจดีพออยู่แล้วในการที่จะไม่ทำสิ่งเหล่านี้นี่ผมเอามาพูดให้ฟังนี่นอกจากเพื่อรู้จักสิ่งเหล่านี้ดีขึ้นแล้วก็ยังมีความประสงค์พิเศษอยู่อย่างหนึ่งว่าอย่าไปซักฟ้ายในปัญหาต่างๆในแง่นี้มุมนี้ให้มากนักสำหรับการปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์อย่าไปซักฟ้ายปัญหาในรูปนี้แง่นี้ที่เป็นตัวอย่างอย่างนี้ให้มากนะครับจะทำความเนื่นช้าแก่การปฏิบัติธรรมแต่ที่นี่มันช่วยไม่ค่อยจะได้เพราะว่าสมัยนี้เราถูกอบรมสั่งสอนให้เป็นผู้ใช้มันสมองในการซักฟอกในการใช้เหตุผลมันก็เลยทำให้มีปัญหาจู่จี้ยุ้มยิ้มมากมากเลยสิเพื่อที่จะสางออกไปได้ถ้าเราจะต้องรู้จักประหยัดเอาเท่าที่จำเป็นนี่ฉะนั้นน่าจะไปเสียเวลากับการถูกหลอกหลอนของความกำกวมแห่งภาษาเนี่ยไม่มีที่สุดเม่เหมือนคนสมัยพุทธกาลที่เขาไม่มีปัญหาทำนองนี้เลยปัญหาทางจิตวิทยาหรือทางสอนศาสตร์หรือทางอะไรก็อย่างนี้มันไม่ไม่สนใจสนใจตรงเจาะตรงตรงลงไปอย่างทำอย่างไรจึงจะขจัดให้ความทุกข์ออกไปจะได้โดยเร็วที่สุดมาเรื่องตัวความทุกข์ที่รู้จักอยู่เต็มอกแล้วในใจในใจเต็มอกแล้วความทุกข์มันเป็นอย่างไรเราต้องการในขจัดความทุกข์นั้นเท่านั้นปัญหาทางจิตวิทยาทางปรัชญาทางขับทางไม่มีไม่เกิดขึ้นในใจของผู้นั้นมันมีแต่ปัญหาทางดับทุกข์อย่างเดียวมีปัญหาทางศาสนาเพื่อดับทุกข์ที่นั่นเดียวนั่นโดยตรงอย่างเดียวมีคนเหล่านั้นจึงเป็นพระอรหันต์กันปุบปับได้อย่างไม่น่าเชื่อที่ตรงนั้นเวลานั้นในเวลาไม่กี่นาทีหรืออย่างพระองค์คุริมานที่กำลังไล่ฆ่าคนยกยกเนี่ยเป็นพระอรหันต์ได้ทันทีอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องอะไรลองคิดดูก็ไม่มีปัญหาทางพัชยาหาจิตวิทยาทางรัฐวิทางวรรณคดีสองศาสตร์อะไรนี้นี่ทีนี้เราก็ลองมีปัญหาแม้ทางสองศาสตร์คือคำเนี่ยคำที่ใช้พูดรบกวนเป็นประสาทรบกวนความสงสัยอะไรต่างๆมันมากเกินไป <coughs> ท่านไหนไหนก็ได้พูดยกตัวอย่างพระองค์ครีมานขึ้นมาแล้วเวลามีบ้างก็จะอธิบายให้ผมนี้ต่อไปอีกสักเล็กน้อยว่าพระองค์คุริมันไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วร้องตะโกนว่าหยุด
บังคับให้หยุดเราเจ้าว่าฉันหยุดแล้วแต่ท่านเองยังไม่หยุดทีนี้มันมันมันก็เกิดงงขึ้นมาว่าหยุดยังไงแต่ยังเขาเราไล่ไม่ทันอยู่เรื่อยนี่ได้รับคำอธิบายหยุดความอยากหยุดความต้องการหยุดความยึดมั่นถือมั่นที่ว่าหยุดนะคือฉันจะหยุดอยากมันจึงจะเป็นการหยุดถ้าไม่หยุดอยากแล้วก็แม้จะนั่งนิ่งบนความหินมันก็ไม่เรียกว่าหยุดคือวิญญาณมันวิ่งนี่ก็จะทำให้พระองค์กริมมานเกิดไอความรู้หรือความรู้แจมแจ้งแทงตลอดซึ่งยิ่งเป็นความรู้ว่าเรื่องมันเปลี่ยนมาอย่างนี้เสร็จแล้วที่พระพุทธเจ้าพูดนั้นถูกพระสารหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดคือพระองค์ขึ้นมาอย่างต้องการอย่างอยากจะพาคนให้ครบจำนวนแล้วจะไปเอาลูกสาวอาจารย์อะไรนี้นั่นคือความไม่หยุดนี่มันเกิดกระจกเหมาะที่ว่ารู้สึกขึ้นมาทันทีว่าตัวเองไม่หยุดหรือว่าตัวเองเนี่ยคือคนบ้าที่สุดเลยที่วิ่งวิ่งอย่างร้ายกาบโดยความอยากนั้นนั่นก็ประจวบประจวบหมอวูบว่ากันพอดีที่เห็นว่ามันเป็นเรื่องบ้าเรื่องเลวร้ายที่สุดของมนุษย์ทางที่ต้องการก็จะไม่หยุดความต้องการมันก็พร้อมกันหมดอะเห็นเห็นอันตรายของความต้องการเห็นเหตุที่เกิดความต้องการนะถ้าไม่มีความต้องการอันนี้มันก็จะเย็นหรือจะหยุดหรือจะอะไรอย่างไรมันเลยเบื่อหน่ายมีความเบื่อหน่ายถอนในความหมายมั่นปั้นมือในสิ่งที่หมายมั่นปั้นมือแล้วก็เป็นกระหันได้เนี่ยช่วงเวลาเล็กน้อยนี้ไม่ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในใจของพระองค์คุณมานในแง่ของปรัชญาว่าทําไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นทําไมจึงต้องเป็นอย่างนี้ที่มีเหตุผลทางศัพท์รับรองมันก็ไม่มีเลยเนี่ยมันอย่างนี้เรียกว่าเป็นเรื่องศาสนาอยู่ในเรียมคู่ของศาสนาล้วนล้วนแล้วความเห็นแจ้งนั่นเนื้อเหตุผลความรู้สึกจากข้างในจากทุกสิ่งที่ผ่านมาแล้วจากทั้งหมดนั้นมันมันเรียกว่าเป็นความรู้แจ้งแทงตลอดที่เนื้อเหตุผลไม่เกี่ยวกับเหตุผลเลยจริงไม่มีไม่ต้องมีการอ้างเหตุผลหรือสร้างเหตุผลคำนี้ก็เป็นคำคำกวมที่สุดคำหนึ่งคำว่ารู้หรือรู้แจ้งเนี่ยคำกวมเป็นภาษาไทยต้องมาจากแทงตลอดรู้เพราะอ่านเพราะเขียนอย่างนี้มันก็รู้รู้เพราะคำนวณตามเหตุผลตัวเฟกิเลชันนี่ก็รู้เหมือนกันเป็นแค่ไม่ได้เลยมันจะเป็นจับปลาดุกโดยลูกน้ำเต้าอยู่เลยไปมันต้องรู้ประเภท intuition uh, intuitive uh, wisdom ที่ซึมซาบออกมาจากไอ้ experience ทางวิญญาณของผู้นั่นเองไม่เนื่องกับเหตุผลใดๆเลยคือมันเป็นตัวตัวเองเป็นตัวเหตุผลเอ่อเองด้วยเราโง่มาอย่างไรเราทุกข์มาอย่างไรอะไรมาอย่างไรเนี่ยมันเป็นเหตุผลยิ่งกว่าเหตุผลแล้วเพราะมันเป็นความรู้ไปเลย
มไม่ต้องมีเหตุผลธรรมใหม่จึงเป็นอย่างนั้นจึงเป็นเหตุผลทางตักทางปรัชญาท่านเราต้องใช้คำว่ารู้แจ้งแทงตลอดจะเป็นเพียงรู้หรือเข้าใจอะไรนี่มันไม่พอในกันนั้นพระองค์ประมาณยิ่งกว่ารู้ยิ่งกว่าเข้าใจคือจิตใจได้เปลี่ยนไปโดยอาศัยความรู้สึกในจิตใจแท้ๆรวมรวมกันเข้าทำให้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยโดยไม่ต้องมีเหตุผลนี่ผมมักจะเตือนให้ช่วยกันสังเกตไว้ว่าไอ้ knowledge ความรู้นี่มันจากการอ่านการศึกษา understanding มันก็จะมาจากการใช้เหตุผลการคำนึงคำนวณอะไรก็ได้ในส่วน intuitive wisdom นี่ผมมุ่งหมายจะเพียงว่ามันต้องมาจากไอ้ experience ทางวิญญาณทางฝ่ายวิญญาณที่สะสมไว้มากในจิตใจอย่างเดียวมันปรุงเหตุผลของมันขึ้นมาโดยในตัวเองแล้วก็เป็นความรู้เลยแล้วก็เปลี่ยนจิตใจได้ในเมื่อไอ้ความรู้สองชนิดข้างข้างต้นนั้นมันเปลี่ยนจิตใจใครไม่ได้ความเข้าใจก็เปลี่ยนจิตใจใครไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับเหตุผลเดียวมันก็เลื่อนไปตามเหตุผลงนเงียนไปตามเหตุผลตามความคิดนึกที่ตรงแสงอันใหม่เนี่ยจึงเรียกว่าไม่เปลี่ยนจิตใจที่เป็นส่วนลึกของสันดาน <coughs> ที่เขาเรียกกันเดียวนี้ว่าล่างสมองล่างสมองนี่ผมฟังดูว่าข้าวทีอยู่กันแต่มันจะแค่ไหนก็ยังไม่ทราบมันก็ต้องล้างไอ้ของเก่าออกไปหมดเลยเปลี่ยนรูปเป็นคนละคนเป็นเรื่องที่ทํามาแล้วแต่ผลหลังหรือกําลังต้องการอยู่นั่นเป็นเรื่องบ้าบอที่สุดเป็นเรื่องน่าขยะขยะที่สุดเราเปลี่ยนเป็นความพ้นหรือเหนือจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยความคำควมต้องคำไม่แต่คำว่าความรู้ในภาษาไทยเรียกความรู้หมดความรู้ที่เรียนไหนก็เรียกความรู้หมดนี่มันกลายเป็นเรื่องตัวอย่างก็มากมายแต่ก็ไม่เป็นไรเสียเวลาในลักษณะอย่างนี้ไม่เป็นไรถ้าก็มาถึงไอ้เรื่องที่ผมจะพูดจริงๆมีความกำกวมหรืออาจจะไม่กำกวมสำหรับบางคนก็ได้สำหรับคำที่เราพูดกันมาหลายวันแล้วว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นความไม่ยึดมั่นถือมั่นกับความว่างความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นลองเทียบความหมายของคำสองคำนี้ดูความไม่ยึดมั่นถือมั่นกับความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นไอ้คำคำแรกเลยมันกำกวมความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่มีความกำกวมมันต่อเจตนาคือความตั้งใจที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นมันเล็งถึงเจตนาที่ควบคุมไว้เพื่อเรามีเจตนาเป็นความว่างจากความ
จิตมันถือมันนี่มันไม่ต่อเจตนามันไม่เรียกหาเจตนามันว่างคือมันว่างไปแล้วไอ้คำหลังนี่ไม่กำกวมมันแน่นอนลงไปมันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นไอ้ส่วนคำแรกมันกำกวมตรงที่ว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันมีอยู่เฉพาะเมื่อฉันเจตนาระวังอยู่เท่านั้นก็เผลอมันก็เป็นยึดมั่นถือมั่นอีกไอ้คำกำกวมที่นี่ต้องระวังให้ดีมีทางข้าใจผิดได้ลึกถ้าเราจะพูดอย่างซื่อซื่อตรงไปตรงมาว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นจะหมายถึงเด็กความที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยเด็ดขาดเป็นพระหันไปอย่างนี้มันก็ได้มันก็ได้เหมือนกันนะจะมาพูดไปซื่อซื่อนะแต่ว่าตามข้อเท็จจริงหรือตามไอ้ที่มันใช้อยู่ในภาษานี่มันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปมันกลายเป็นคำสั่งอะไรที่ยังต้องกระทำด้วยจิตนาหรือความสำรวมระวังอยู่ต้องขอให้เข้าใจไอ้ความหลอกหลอนของคำพูดนี่ให้มากนถ้าจะเสียเวลาถกหรือซักใต้หรืออะไรก็ให้จอมเสียเวลาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำให้มันมีความเข้าใจลึกลงไปถึงจุดที่เป็นหัวใจของเรื่องหรือเป็นเนื้อแท้ของเรื่องนี่จะมีประโยชน์ที่เราก็จับใจความได้ว่าไอ้ความที่ยังต้องมีเจตนากับไม่ต้องมีเจตนาต่อไปเนี่ยมันต่างกันลิบนะต่างกันอย่างที่เรียกว่าเป็นฟ้ากระดินนะคือกลับตรงกันข้ามนะถ้าความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันยังต่อเจตนาต้องมีเจตนาไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นเรื่องของคุณคนธรรมดาสาวบ้านธรรมดาที่กำลังตั้งอกตั้งใจที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ครับว่างจากความยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นเรื่องของพระอรหันต์ผู้ที่หมดความยึดมั่นถือมั่นแล้วหรือแม้แต่ว่าอของคนธรรมดานี่แหละก็ยังมีค่ามากกว่าไอ้คำแรกเมื่อคนธรรมดาตั้งใจที่จะมายึดมั่นถือมั่นนั่นนะไม่ใช่มันมีความสุขมันมีงานที่ต้องทำคือทำความมายึดมั่นถือมั่น <coughs> อยู่อย่างลำบากลำบนแต่ถ้าเขาเป็นคนว่างอยากความยึดมั่นถือมั่นตอนนั้นความยึดมั่นถือมั่นไม่เกิดขึ้นไม่รบกวนเขาก็สบายเหมือนกระหันจนกว่าความยึดมั่นถือมันมันจะกลับมาใหม่ท่านเราสนใจคําว่าว่างนี่ให้มากว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเหมือนที่เรากําลังมีอยู่จริงเนี่ยบางเวลาหรือส่วนมากนี่เราก็ว่างจากความยึดมั่นถือมันให้เราสบายถ้าเราต้องมานั่งตั้งสติต้องรวมระวังความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับระวังเสือจะกัดตีอย่างนี้มันก็ไม่สนุกเลย <coughs> มันจะเป็นความทรมานอีกแบบหนึ่งซ้ำไป <coughs> ในที่ผมพูดมาแล้วมันมใช้รวมรวมใช้แทนกันคำควมกันไปเรื่อยเรื่อยทีนี้ก็เห็นเราถึงเวลาที่จะต้องแยกตูให้ดีให้เข้าใจให้ดีโอเ
ทีนี้คุณอย่าอย่าอย่าทำให้พ้นกันเสียว่าอันหนึ่งมันมีเจตนาที่ต้องระวังรักษาอยู่อันหนึ่งไม่ต้องมีเจตนามันเป็นอยู่โดยสมบูรณ์โดยอัตโนมัติมันต่างกันตรงสภาพละดิน <coughs> เพื่อการลืมหรือว่าช่วยเข้าใจดีขึ้นก็ตามคุณก็ลองนึกถึงเมื่อสมัยเด็กเด็กแรกเรียนหนังสือ <coughs> กับสมัยนี้เวลานี้ที่เราอยู่ในสภาพอย่างนี้ <coughs> สมัยเด็กๆเมื่อแรกเรียนหนังสืออาจจะลืมกันเสียหมดแล้วมั้งว่ามันเป็นยังไงบ้างมีรสชาติยังไงบ้างถ้าลืมก็ไปดูเด็กๆไหนมันต้องจดไอ้พยายามด้วยอย่างยิ่งด้วยเจตนาที่จะจําตัวจําสระจําอะไรแล้วพยานที่บังคับจะอ่านให้ถูกต้องคิดต้องนึกอย่างมากกรอนหรือว่าสองบวกสามเท่าไรมันต้องนับนิ้วมือก่อนมันถึงจะตอกออกมาได้ด้วยความระมัดระวังอย่างนี้ก็คือตรงกับที่เราเรียกว่ามีเจตนาจะต้องรักษาเจตนานั้นมันมีความลำบากอย่างยิ่งที่เดี๋ยวนี้เราอ่านหนังสือที่ยากกว่านั้นมากมายหรือคิดเลขยากกว่านั้นมากมายเหมือนกับโดยอัตโนมัติเป็นไปเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องแยกผสมตัวกออากาก็อีจีแล้วมาคิดดูเหมือนกับเมื่อแรกเรียนนั่นคือมันยังไม่รู้ว่าเป็นอยู่ในเจตนาบังคับจะต้องให้รู้และให้ถูกและให้ <coughs> ไปตามที่จะต้องเรียนเช่นนี้อาการเหล่านั้นไม่เหลืออยู่เลยเอามาอ่านได้เลยง่ายยากกว่านั้นหลายท่าก็อ่านได้เลยสบายโดยไม่ต้องมีเจตนาระวังหรือทำอะไรนี่เป็นตัวอย่างคอนทางทางวัตถุปเจตนากับไม่มีเจตนามันต่างกันอย่างไรรู้หนังสือชนิดที่ยังต้องมีเจตนาควบคุมอยู่กับรู้หนังสือขนาดที่ไม่ต้องอาศัยเจตนาต่อไปแล้วมันต่างกันอย่างนี้มากมายนี้ <coughs> การที่คนจะมีศีลหรือมีอะไรก็เหมือนกันคนแรกบวชเข้ามาแรกเรียนศีลมันก็ต้องท่องศีลองค์ศีลอย่างนั้นอย่างนี้เรามัดระวังอย่างนั้นอย่างนี้พอจะมีศีลได้สักทีก็มันสมองแทบแตกแต่ทําไปยังเคยชินรักษาศีลไปจนเคยชินจนเป็นนิสัยกระทั่งเผลออย่างไรมันก็ไม่ไปล่วงศีลได้เพราะไม่มีเจตนาที่เป็นตัวผู้ของกูหรืออะไรให้เป็นเหตุเป็นเหตุให้ล่วงศีลอย่างนี้มันก็ไม่ไม่ไม่ล่วงไม่อาจจะล่วงศีลได้ปราศจากเจตนาอย่างนี้ศีลมีได้ไม่ฟ้องลักษณะอย่างนี้อย่างหนึ่งด้วยเจตนาอย่างหนึ่งไม่มีเจตนามันเป็นเสียโดยอัตโนมัติอย่างแรกเขาเรียกว่าโลกิยะอย่างหลังเขาเรียกว่าโลกุตระเมื่อจิตใจมันยังเป็นโลกโลกอยู่มันก็มีแต่จะตกก็ตายกิเลสมันต้องมีเจตนารวมระวังเต็มที่จึงจะมีศีลได้อย่างโลกิยะแล้วก็ล้มลุกลุกคลานอยู่ด้วยนี่ถ้ามันมีศีลอีกแบบหนึ่งโดยที่จิตใจมันเปลี่ยนไม่มีเจตไม่มีทางที่จะให้เกิดเจตนาที่จะล่วงศีลมันก็ไม
ไม่มีต้องไม่ไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือควบคุมนี่มันเป็นอำนาจของการที่จิตมันไม่มีโอกาสคือมันพ้นหรือมันเหนือโอกาสที่จะละเมิดสีมันเป็นเรื่องของธรรมไปคือมีธรรมะสูงจนจิตไม่มีโอกาสที่จะเกิดกิเลสอันเป็นเหตุให้ร่วงสีนี่ <coughs> ไม่ต้องต้องรวมระวังอะไรมันก็ไม่มีทางจะขาดสีนแล้วมันเป็นการมีสีนอย่างเสมอต้นเสมอปลายโดยไม่ต้องมีเจตนา <coughs> อย่างนี้ก็เรียกว่าแบบของโลกุตตระอย่างโลกุตตระคือมันเหนือโลกนี่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เหมือนกันถ้ามันยังเป็นอย่างต้องมีเจตนาอยู่มันก็เหมือนกับศีลมันควบคุมด้วยเจตนาแต่ถ้ามันหมดกิเลสหมดความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันแต่มันอย่างที่ไม่ต้องควบคุมไม่ต้องมีเจตนาจึงเรียกว่ามันกำกวมคำว่าโลกิยะกับคำว่าโลกุตระสองคำนี้มีความหมายอย่างนี้อย่าใช้ผิดผิดไปตามคนบางพวกเอาเอาคำนี้ไปใช้ผิดผิดว่าโลกิยะแล้วก็เอาเข้าไปในเรื่องโลกโลกนั้นเอาเข้าไปอยากกินปลาอยากกลัวก้างอยากเล่นจะลูกเกียดอยากกลัวเหม็นข่าวอะไรนี้เราว่าเอาก็ไปก็ว่าโลกิจะตอนอย่างนั้นแต่โลกุตระนี่ก็ให้เว้นจากสิ่งนั้นโดยเด็ดขาดเราไม่สอนอย่างนั้นทั้งโลกิจะทั้งโลกุตระเราล้วนแต่ใจไปในทางที่จะไม่เอากมันแต่ว่าที่ยังเป็นโลกิยะนั้นยังล่มลุกลุกคลานยังไม่ชนะยังควบคุมไว้ไม่ได้อย่างนี้เรามันยังเป็นโลกิยะอยู่เราต้องการที่เดินไปทางเดียวกันนะแต่ถ้าเรายังอยู่ในวิสัยคนธรรมดาอยู่ยังข้ามขึ้นมาไม่ได้มันก็ต้องล่มลุกลุกคลานเดี๋ยวมีศีลเดี๋ยวขาดศีลไปบ้างสลับกันไปก็เรียกว่าเป็นโลกิยะโลกิยาศีลโลกิยาทานโลกิยาอะไรก็ตามไปแล้วแต่จะเรียกชนกว่าเมื่อไรมันขึ้นไปจนถึงระดับที่มันไม่ลมลุกทุกการอีกคือมันแน่นอนลงไปเพราะมันมันมัน,มนพ้นแล้วมันก็เรียกว่าเป็นโลกุตตระนั่นโลกิยะโลกุตระนั้นให้ไปเครือเดียวกันไปเรื่อยคือตามหลังกันไปเรื่อยอย่ามาแยกทางกันเดินหันหันหลังให้กันให้พวกโลกิยะนี่จมอยู่ในกิเลสยอมรับบาปยอมรับกรรมยอมเกลือกลัวอยู่ด้วยกิเลสนี่อย่างนี้มันเป็นโลกิยะของอันธพาลของพวกอันธพาลไม่ใช่ความหมายถูกต้องในพุทธศาสนาเราจะต้องอรู้ความสับสนขับกรอกกำกวมของคำแต่ละคำอย่างนี้ไว้ให้พอไอ้พ่อนี่มันมันจะหมายความมากตัวหัวตัวตาเนี่ยพ่อสมควรที่จะรับประกันความเข้าใจผิดทั้งทุกอย่างเราพูดได้ว่าเป็นโลกิยะอย่างหนึ่งเป็นโลกุตระอย่างหนึ่งถ้ามันกลับล้มลุกลุกคลานได้ก็เป็นโลกิยะเขาภาษาบาลีเขาเรียกว่ากลับกำเริบได้
กลับกําเริบเป็นอย่างเดิมได้นะก็เรียกว่าโลกิยะไม่กลับกําเริบอย่างเดิมต่อไปก็เรียกว่าโลกุตระในความคิดที่เป็นกิเลสนั่นไม่อาจจะเกิดได้ต่อไปเป็นโลกุตระถ้ามันระงับไปบางครั้งมันกลับเกิดได้อีกไม่ยอมทำพยายามดีทำดีถึงที่สุดอย่างไรก็ยังเรียกว่าโลกิยะอยู่มันกิเลสทุกชื่อมีอยู่มากมายหลายสิบชื่อเราไปละมันมีผลเป็นอย่างโลกิยะก็มีอย่างโลกุตระก็มีถ้ามันกลับกําเริบได้แล้วก็เป็นโลกิยะให้กลับกําเริบอีกต่อไปมันก็เป็นโลกุตระเราไปสังเกตดูจิตใจของเราเองที่จะละเว้นอะไรไปในปัจจุบันนี้จะละเว้นความคิดนึกนิดไหนแล้วมันกลับมาอีกนั่นจะละบุรีละอะไรล่ะนี่คุณอยู่ที่นี่ละได้พอคุณฝึกออกไปมันก็กลับมาอีกนี่คืออาการโลกิยะและกับโลกุตระที่มันต่างกันกันไอ้ที่พูดว่าความฝันเป็นเครื่องวัดที่แน่นอนนั่นนะมันก็เนื่องถึงสิ่งนี้ <coughs> ถ้าในใจมันในส่วนลึกของใจมันละไอ้สิ่งนี้ไอ้กิเลสคือนี้ได้เด็ดขาดถอนรากถอนเง่าแล้วมันก็จะไม่มีการฝันในเรื่องราวที่อาศัยกิเลสที่นั่นต่อไปเพียงแต่จะเอาไอ้เจตนาตื่นตื่นนี่เป็นหลักนักมันก็ยังไม่ไปแน่ที่มันเล่นตลกกันเราก็ได้ในเรื่องฝันนี่ไม่ได้ต้องฝันคืนนี้พรุ่งนี้หรือนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนานๆเท่าไหร่ก็ได้เพราะมันยังไม่ประจวบเหมาะที่จะแสดงออกมาเราเรียกฝันต่างๆในพุทธศาสนาก็เรียกว่าสัญญาสัญญาแต่หนหลังสะสมอยู่ในสันดานในที่แห่งใดแห่งหนึ่งปรุงความฝันออกมาม <coughs> 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 ันเก็บไว้ในส่วนที่เป็นในร้ายสำนึกเป็นซับคอนซับร้ายสำนึกอยู่เวลานี้แต่แล้วมันเก็บไว้มากมีโอกาสเหมาะเมื่อไรมันปรุงออกมาเป็นสำนึกเมื่อเมื่อหลับเมื่อเมื่อฝันนั่นก็ได้หรือเมื่อตื่นตื่นก็ได้ถ้ามันเป็นเรื่องฝันจริงๆไม่ไม่ไม่ใช่อาการของท้องเสียคือด้วยความเจ็บข่ายอย่างนี้ที่นี่คำสำคัญมันก็คือคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้ามายึดมั่นถือมั่นโดยเจตนาอยู่แล้วก็มันยังไม่ไม่ยังไว้ใจไม่ได้ยังเอาตัวไม่รอดคือยังต้องมีเจตนาที่จะควบคุมอยู่นี่มันยังยังอย่าเพิ่ดเอาไว้ใจอย่าเพิ่นอนใจไม่ว่ามันจะไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นที่ปรากฏแต่มันยึดมั่นลึกอยู่แสดงได้ด้วยความฝันก็ได้ลองดู <coughs>
มันต้องมีความไม่ยึดมั่นถือมั่นแท้ที่ด้วยปัญญามันถอนราดถอนเง่าของไอ้ความยึดมั่นถือมั่นได้จึงจะเป็นจริงเดี๋ยวนี้เราเมื่อยังเป็นบุรุษชนอยู่มันก็ต้องชนิดแรกนะชนิดที่ต้องมีเจตนาพยายามปลูกหรือว่าเจริญเจริญเจตนาให้มันดีให้มันถูกให้มันแรงให้มันหนักขึ้นมันจะควบคุมความคิดมันถือมันไว้ได้จนกว่าถึงขนาดถึงเวลาที่ว่ามันจะเริ่มอ่อนกำลังลงเริ่มพ่ายแพ้เริ่มมาอยู่ในอำนาจจนถึงจะต้องตายแน่จะต้องขึ้นศูนย์ไปแน่ถ้ามันถึงขนาดที่ว่าจะต้องที่ศูนย์ไปแน่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัสโสดาบันนะคือมันเข้ารูปเข้ารอยเข้าหนทางที่จะสิ้นศูนย์ไปอย่างแน่นอนถ้ามันหมดเลยมันก็เป็นทหารปัสโสดาบันก็ละตามยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ <coughs> แต่ว่ามันเริ่มแสดงว่าจะได้แน่นอนเพราะฉะนั้นนั้นเป็นที่สิ้นสุดที่สิ้นสุดของความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เป็นเกรดที่มนุษย์แบ่งเหมือนกันแต่ว่าแบ่งไปตามศักษณะของธรรมชาติของจิตใจจิตที่เริ่มเปลี่ยนตัวจิตที่เข้าใกล้ไปทางโน้นมากขึ้นเข้าใกล้มากขึ้นจนถึงที่สุดจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างธรรมดาสามัญไปสู่ความไม่มีความยึดมั่นถือมั่นทีนี้ถึงแม้คำว่าความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เป็นคําพูดเป็นเพียงคําพูดเป็นเพียงการบัญญัติทางคําพูดของมนุษย์ตัวธรรมชาติตัวจริงก็คือจิตที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราเรียกมันว่าความยึดมั่นในเรื่องคําพูดนี่บางทีฟังผิดฟังเป็นอย่างอื่นไปเสียก็มีมันจึงต้องศึกษาอความหมายคำพูด <coughs> แต่นี้ก็มีบุคคลพวกหนึ่งที่เจอกับพระปัจเจกพุทธะ <coughs> ท่านรู้จักสิ่งเหล่านี้ดีในจิตใจนี้อะไรเป็นอย่างไรรู้มันดีแต่ไม่รู้ไม่รู้เรียกคือว่าอะไรเพราะไม่ต้องการจะพูดกับใครเลยไม่ต้องเรียกว่าอะไรไม่ต้องเรียกอะไรว่าอะไรทั้งหมดแต่รู้ดีเกินกว่าที่รู้ว่าความรู้สึกอย่างนั้นได้ไม่มีเหลืออยู่เลยมันพูดไม่ไม่เรียกชื่อเขาไม่เป็นไม่ได้ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเรียกไม่อยากจะทําอะไรให้ลําบากเกินความจําเป็นทําในส่วนตัวในส่วนจิตใจเสร็จแล้วมันเสร็จทันนี่เรียกว่าปัจเจกสุดท่าอันนี้ตัวมีถ้าโดยมีบางข้าพระท่านพูดท่านต้องพูดเป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่พูดเป็นคําบัญญัติเฉพาะหรือไม่พูดเป็นในภาษาธรรมะธรรมโมอะไรก็ไปได้คนต้องพูดเป็นเรื่องเป็นราวมันก็เล่าในฐานแล้วก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอย่างนี้จะได้ไม่ใช่ว่าจะพูดไม่ได้เช่นเลยแต่แล้วก็ไม่สนใจเรื่องภาษาพูดเรื่องไอ้ที่เขาสมมติบัญญัติอะไรกันไม่รู้ตรงนั้นอย่างนี้ก็มีอยู่พวกหนึ่งเหมือนกันมันก็มีผลถึงที่สุดคือว่าดับไอ้ความยึดมั่นถือมั่นได้หมดเลยเหมือนกันแต่พูดไม่เป็นบางทีอย่างนี้จะสนุกกว่าสะดวกกว่าในคำตรวจตรวจน้ำ
ปัทนาธรรมนาคาถาที่คุณตัวอยู่ทุกวันทุกเย็นนั้นอ่ะตอนท้ายมีอย่างนี้ด้วยดีถ้าอะไรมันพร้อมแล้วแต่มันไม่พร้อมเพื่อจะเป็นผู้รู้ผู้พูดได้ขอให้เป็นปัจเจกพุทธานขอให้ใบยานเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนนั้นสูงสุดเทินนั่นนะคือความเป็นอย่างนี้รู้เฉพาะตนนั้นสูงสุดเทินรู้ความดับหมดแห่งความยึดมั่นถือมันจะพูดกับใครไม่เป็นที่เกียดรอที่เกียดรอเรื่องต่างๆที่ประดับประดาสวยงามนั้นที่เกียดรอต้องการในความดับโดยตรงเฉพาะตนปัจเจกสุทธะรู้เฉพาะตนผู้เดียวก็ยังไม่ก็ยังเรียกว่าดีที่สุดนะสำหรับความดับทุกข์แล้วมันมันจะสะดวกกว่าสบายกว่าศึกษาจากข้างในเลื่อนตลอดเวลามีความตั้งใจจริงมีความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เฝ้าดูอยู่ข้างในเลื่อนมันจะรู้เหมือนกันอความคิดนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วคอยคอยอกำลับมันอยู่อย่างนี้แล้วเดี๋ยวอย่างนั้นมาอีกแล้วเดี๋ยวอย่างนี้มาอีกแล้วมันก็รู้ทุกทีอันไหนมาเป็นอย่างไรอันไหนมาเกิดผลอย่างไรอันไหนมาเกิดผลเป็นอย่างไรแต่ในที่สุดมันคือความคิดมันถือมันใช่ไหมจนกระทั่งมันมันเบื่อหน่ายมันเกลียดเหลือเกลียดมันเบื่อหน่ายหรือจะเบื่อหน่ายในเรื่องเหล่านี้จนวันหนึ่งมันไม่มันเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงจนตายจนจนจนตายทันทีจนตายสนิทไปเลยเนี่ยแล้วก็ไม่มีทางที่ขาดศีลเหรอทุศีลอะไรของกันทั้งที่ไม่ได้เรียนศีลไม่ได้เรียนสมาธิไม่ได้เรียนปัญญามันก็เป็นก็มันอยู่พร้อมไปในตัวมีศีลสมาธิปัญญาชนิดไม่มีเจตนาเลยอยู่ในตัวเสร็จกระบันทางออกอันหนึ่งที่มีไหว้สำหรับคนที่ซื่อตรงต่อตัวเองเดี๋ยวนี้มีแต่คนอันธพาลหลอกลวงตัวเองไม่ไหวทําไม่ได้ยากเกินไปไม่ใช่วิสัยของเราอันนี้มันก็ก็ไม่ได้จริงเหมือนกันก็ล้มเหลวจริงเหมือนกันมันจะไปไปโทษธรรมะมันยากนี่มันไม่ถูกธรรมชาติมันมีไว้พอดีพอดีแต่มนุษย์เหลวไหลเองเพราะความถูกดึงถูกดึงถูกยั่วไปในทางตรงกันข้ามตามความเจริญของสมัยนี้ต้องหยุดเพื่อถ้าพูดไปก็จะเป็นดายความเจริญสมัยนี้แล้วก่อนที